Pero bueno, ¿qué pasa, triplistas? Bienvenidos a Van for Three, tu canal de NBA en español. Agarra tu bol de palomitas hoy más que nunca. Y si no lo tienes, ya lo sabes. Al microondas mientras yo te pongo la intro. ¿Cómo oh, vais a muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de Van for Three? Para eso has hecho clic, ¿eh? ¡Claro que sí! Venga, vámonos ya con un nuevo vídeo en el día de hoy, un nuevo vídeo en el que tenemos que hablar de tantas cosas, de récords históricos, de, 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 de mates del año, de, de derrotas muy, muy, muy chungas, pero de jugadores y victorias espectaculares. Hay que hablar de muchas cosas, pero antes os tengo que pedir que os suscribáis, que sois a la mayor comunidad de triplistas, lo puedes hacer metiendo un buen triple por ahí abajo en el botón suscribirse, además un buen like, ya sabéis que me viene muy bien para seguir creciendo y que me podéis seguir en mis redes sociales. Al final del vídeo os cuento, pero antes, pues ya sabéis que que tenemos que decir él. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Lo primero es lo primero. Nos vamos a ir a la jornada de NBA y, por supuesto, tenemos que irnos un poquito a los box scores. Hay que repasar cómo han quedado eh, los partidos de esta noche y nos vamos directamente... Eh, ahí va, ahí va, ahí va, que se nos va, ¿eh? Ahí lo tenemos. Nos vamos directamente a ese 108-103 victoria de Cleveland Cavaliers fuera de casa en Indiana contra los Pacers. Caris Lever se va hasta los 23.8 rebotes, 11 asistencias. Tyrese Halliburton se va hasta los 14 puntos, 12 asistencias. 91-98 victoria en casa de Philadelphia 76ers contra Miami Heat. Tyrese Maxi se va hasta los 30.8 rebotes, 10 asistencias, partidazo. Bama de Bayo hasta los 20 puntos, 13 rebotes, 6 asistencias. Buena victoria historia esta de Filadelfia agarrándose ahí en la clasificación eh, por encima de, mi, de Miami Heat. Era un partido clave y sin Joel Embiid todavía, claro. 119 a 94, victoria de Boston Celtics en casa contra Detroit Pistons, que no hay mucho que hablar, ya está. Lo, me, lo mejor que tenemos que decir es que Derrick White Jr. Uy, Derrick White Jr. Derrick White se va hasta los 22 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias, triple doble para él. 110 a 107, victoria in extremis de Chicago Bulls en casa contra Portland Trail Blazers. A Fernet Simmons se va hasta los 30 puntos, 9 asistencias. De Mar de Rosen se va hasta los 28 puntos y 6 asistencias. 104 114, victoria de Minnesota Timberwolves en Salt Lake City contra Utah Jazz, donde Lori Markkanen se va hasta los 22 puntos y 12 rebotes. Anthony Edwards tiene el mejor tapón del año y el mejor mate del año, que lo vamos a ver ahora desde todos los ángulos, su reacción y absolutamente todo. 32 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias, que bueno es Anthony Edwards, como me gusta Anthony Edwards, de verdad que babeo con Anthony Edwards. 121 a 111, final en la prórroga, victoria para Sacramento Kings, le costó más de lo que debería contra Memphis Grizzlies, Desmond Payne, 24 puntos, Domanta Sabonis, 25 puntos con 18 rebotes. 112 a 119, derrota en casa de Golden State Warriors, victoria fuera de casa de New York Knicks, sin Anunobi, sin Randall. Jalen Branson, 34 puntos, 7 asistencias, partidazo de McBride, qué partidazo de McBride, qué partidazo de Vincenzo, qué partidazo de Josh Hart, Stephen Curry se va hasta los 27 puntos, no pudieron los Warriors en casa contra unos mermados Knicks. Luego hablamos de esto. 136 a 105, victoria aplastante de Lakers contra Atlanta Hawks en casa, como debe de ser. Anthony Davis, 22 puntos con 15 rebotes. Jalen Johnson se va hasta los 25 puntos. D'Angelo Russell, 24 puntos. Y un récord histórico que te cuento ahora mismito. Vámonos directamente con las noticias que te traigo en el día de hoy, pero nos vamos con el mate del año. Hasta ahora es el mate del año. Es más, se disloca un dedo de su mano izquierda al hacer este mate Anthony Edwards. ¡Bum! ¡Qué locura de mate! ¡Qué locura de mate! Casi salta por encima John Collins. ¡Qué espectáculo! Se lesiona, se revienta un dedo de la mano al hacer este pedazo de mate. Que es que, es que, es que esta, esta, esta vista, o sea, este ángulo a pie de pista, madre de mi vida. Madre de mi vida, Anthony Edwards, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos con más, queremos más, pónmelo. La cara de su compañero, ¿eh? La cara de su compañero. Kyle Anderson, Slowmo Anderson, lo dice absolutamente todo. Anthony Edwards desatado, Anthony Edwards con el mejor tapón del año y el mejor mate del año. Se disloca un dedo haciendo esta locura, este póster a John Collins. Bárbaro. Bárbaro, es una auténtica barbaridad 
lo que está haciendo Anthony Edwards en esta campaña. Ahora están sin Towns, pero es que con Edwards todo es posible. Es más, tenemos el clip viral de la reacción en vídeo del propio jugador, del propio Anthony Edwards, que le ponen en una, en una pantalla, ahí en una tablet gigante, ¿no? Le ponen la jugada, ¿eh? la jugada, el mate, ahí lo estamos viendo, y eh, ahí está. Y claro, ¿eh? hay que grabar la reacción del señor Anthony Edwards. Os la dejo, os la dejo con audio, mira, os la dejo con audio. Oh, my God. Dice, creo que es el mejor mate de mi vida. Eh, dice, pues mira que tienes unos cuantos buenos. Es que está flipando con su propia jugada. Ahí, 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 ahí está la reacción de cómo me he dislocado el dedo. ¿eh? Mira, 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 mira. Ahí, lo, ahí lo enseña. Increíble, increíble la reacción. Y ojo, más increíble todavía, cuando a Anthony Edwards le piden una camiseta, eh, oye, ¿puedo tener tu camiseta? Y dice, no, se la tengo que dar a John Collins. <risa> La madre que lo parió a Anthony Edwards, de verdad, o sea, madre mía, encima, encima chistoso, ¿eh? encima chistoso, que se la tiene que dar a John Collins. El tapón del año es Anthony Edwards, que se dio en la cabeza, es que es una locura, y el, y el mate del año hasta ahora es este. ¿Estás de acuerdo? Abajo en comentarios. Pasamos a, ojo, otro de los mates del año, y es este. Este, eh, voy a dejar aquí, ¿eh? vamos a ver con el copyright, cuidado, os voy a dejar por aquí ¿eh? el mate de Jalen Johnson, ¿eh? El mate de Jalen... Bueno, mira, vamos, vamos a ver si esto carga. Vamos a ver si nos deja verlo. No, vamos para arriba ¿eh? y vemos mejor este vídeo, que os va a gustar. Atención. Jalen Johnson, primera jugada del partido. Le pone los mm -mm en la cara a Austin Reeves, ¿vale? Pedazo de póster, tremendo. Casi lo salta por encima también. Claro, dice... Eh, eh, dice... Eh, bueno, eh, rueda de prensa, ganan los Lakers y salen D'Angelo Russell y Austin Reeves y le preguntan tal que esto. Vamos a verlo y luego os traduzco y todo el rollo. Um, bueno, de hecho, tenemos, gracias a Isolation, abajo tenéis los subtítulos. Así que mmm, no tenemos ningún tipo de ¿eh? problema ni complicación. Vamos a disfrutar de esto, que es muy gracioso. Um, buenísimo, eh. Bu buenísimo. Buenísimo, buenísimo, eh. Buenísimo. Oye, todo el mundo ha visto lo que ha pasado. Y, dice, y el reportero, ole, ole, el reportero, buenísimo, que bien salió de ahí. Como, eh, por cierto, D'Angelo Russell, 27 puntos, que antes he dicho 24 y han sido 27 con 10 asistencias. Pero dice, dice, dice nadie tuvo tu visión. Vamos, básicamente. Pues eso, ¿eh? la de las pelotas en la cara, básicamente. básicamente ¿eh? no, hoy viene el vídeo divertido, ¿eh? hoy viene el vídeo divertido. No sin antes ¿eh? irnos directamente a, a lo que todo el mundo vio. ¿eh? Ahí está, o sea, es que esta es la imagen, esta es la foto, por si acaso había alguna duda. Esa era su visión, los Lakers ganaron, los Lakers ganaron y muy bien. Y por supuesto hay que hablar de D'Angelo Russell, que acaba de empatar esta noche el récord de Los Ángeles Lakers de más triples en una temporada en su historia. O sea, ahora mismo D'Angelo Russell ostenta el récord de más triples anotados en una sola campaña, en una sola temporada, en la historia de Los Ángeles Lakers, que es la mayor historia de, de, junto con la de Boston Celtics de la historia, ¿eh? nunca mejor dicho, aunque suene redundante, junto con Nick Van Exel, 183 triples. Bueno, el siguiente partido, 184... Y será el máximo anotador de triples en una sola temporada de la franquicia Angelina. Una auténtica pasada lo de D'Angelo Russell. Un partidazo el de ayer. Qué temporadón se está haciendo, se está cascando. D'Angelo Russell, vamos con más cositas. Vamos con más cositas, claro que sí. Y es que, ojo, porque New York Knicks se hizo un partidazo. No jugó tan bien, aunque me gustó mucho Chris Paul. Hay que soltar ahí la píldora. Chris Paul estuvo tremendo. Pero los Warriors no jugaron muy allá. Honestamente, dice Stephen Curry, ¿a quién le importa eh, qué semilla, qué seed eres? O sea, ¿qué, ¿cómo queda? Si quedas décimo, octavo, sexto, eh, ¿qué más da? Si juegas como lo hicimos esta noche, 
¿Qué es el sexto, el séptimo, el octavo, el nueve o el diez? ¿Qué más da? Sea lo que sea, no importa, no estás llegando muy lejos. No vas a llegar muy lejos si juegas como esta noche. La cara del chef Gourmet lo dice todo. Está cabreado porque sabe que tiene equipo para luchar más arriba, pero tiene pinta de que se van a quedar con la décima plaza que otorga play-in, pero dentro del play-in, la novena y la décima, que ahora mismo novenos están los Lakers, pues, eh, pues tienen que jugar entre ellos para empezar y luego tienen que ganar al perdedor del séptimo y el octavo para ganarse la octava plaza y jugar contra el primero del oeste en playoffs. Complicado quedar noveno o quedar décimo, pero tiene pinta que va a ser Warriors y Lakers esa novena y décima plaza, tal y como está ahora mismo la clasificación. Ahora nos vamos con la última pildorita del día y es que tenemos que pues, comentar esto de Zion Williamson y es que, bueno, o sea, está tremendo Zion en esta temporada. La verdad es la mejor temporada desde su, de, de su carrera, la verdad, entre que ha llegado a los 100 partidos hace poco. En cuatro años, si está en la quinta, la verdad es que es su mejor año. Y según los informes, según Brian Winhorst, Zion Williamson ha perdido 25 libras desde el torneo de la temporada, desde el in-season tournament. Hay gente en Nueva Orleans que me dice que desde diciembre, cuando tuvo el lugar el in-season tournament, la Copa NBA, Zion Williamson ha perdido 25 libras o más y su desempeño es excelente. Ojo, atentos a Zion Williamson con la pista de colores, ¿vale? O sea, en el in-season tournament, ¿vale? Aquí le tenemos. Y a Zion Williamson esta semana. ¡Hombre! Pues, ¿qué queréis que os diga? Sí que tiene pinta, sí que tiene pinta de que ha adelgazado bastante, de que ha adelgazado bastante. Como yo, por cierto, que llevo 7 kilos en dos semanas. Estamos a tope, ¿eh? Si quieres seguirme en redes sociales ¿eh? y seguir un poco, ¿eh? Cómo voy ahí en el día a día con mis entrenamientos y mis cosas, pues, como ya hemos terminado el vídeo, yo te digo que me puedes seguir en Instagram, en arroba de la fiebre. Os cuento, pues, eso, mis entrenamientos diarios, que ahora me salgo a correr, mis objetivos, mis retos, mis cosas personales. En Twitter estamos con información de la NBA en arroba van for three y en TikTok con vídeos cortos, divertidos de la NBA en Adrián for Free NBA. Nos despedimos. Vídeo random, divertido, un poquito de todo. Tu opinión cuenta abajo en comentarios, suscripciones, me gustas, por favor, los me gustas siempre sirven. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo, ¿verdad? Hasta luego, triplistas. Holy Yoke!